，叶有一偶遇，将爷爷拿着弓子，在爱宝和乐宝的园区进行了泥土勘探。江爷爷还真是全能，什么活都会找。可能是爱宝园区的土地昨天因为下过雨，今天有些泥泞，以及比较湿滑。江爷爷回去后，饲养员小哥哥又将江爷爷放置的竹子带了回去。而姐妹俩这里，今天真是给观看的姨姨们心都快吓出来了。无聊的灰宝原本想爬到树上。而爷爷们为了防止姐妹俩爬太高不安全，所以安装了用来阻止姐妹俩攀爬的塑料壳。而此时，灰宝却在树上一阵折腾，一个手滑没抓住，从树上摔了下去。当时吓得一阵叫喊声，响彻了整个园区。同样的想必，灰宝自己也吓到了。灰宝自己坐在地上缓了好一会儿。不过灰宝为了不让姨姨们担心，坐在地上缓了一会儿后，又重新爬了上来。像是在安慰姨姨们，表示自己没事儿，姨姨们不用担心。而灰宝经过这一摔过后，非但没有长记性，反而还想继续爬。灰宝真是越拖越勇。爷爷们说，灰宝只善于行动，不善于思考，这一点真不假，妥妥莽夫行为。而今天负责值班的盛希阿姨看到后，立马来到了园区，保护灰宝的安全，同时拿来了竹笋，试图转移一下灰宝的注意力，让其来吃竹笋，别再爬树了。咱灰宝此时坐在树上的这模样，一举的拿捏姨母。此时盛希阿姨的心完全被灰宝捏在手上，好在竹笋的诱惑力足够大，灰宝这才打消了继续爬树的念头，下来吃起了竹笋。姨姨们也不用担心灰宝的身体问题，盛希阿姨看过了没有问题。当年灰宝的姐姐福宝可是从更高的树上摔下来过，摔下来后更是一点问题也没有，只是让两个爷爷当时很心痛。不过福宝换来的是在那天里提前下班了。而此时的爱宝正在室外吃竹子，这要是让爱宝看到了，想必以后灰宝在爱宝这里都要被禁止爬树了。江爷爷又来分享最新一周瑞宝和灰宝的视频了，来看看这周瑞宝和灰宝又解锁了什么新技能。瑞宝给妈妈的身体当成了床垫，在妈妈身上爬来爬去，甚至一会儿姐妹俩直接踩在爱宝身上打了起来。这俩熊孩子一点也不考虑，爱宝受得了受不了。一会儿瑞宝和灰宝彻底给爱宝折腾醒了。爱宝起身给其拳揍了一顿，让这俩熊孩子老实一点。但这画面怎么像是爱宝被瑞宝和灰宝联手欺负呢？下午爱干净的灰宝又在妈妈的饮水盆里洗起了澡。可能灰宝长大后不想让姨姨们叫自己锅巴公主，所以灰宝才经常给自己洗澡。不过爱宝走来时，灰宝害怕这点劲儿，和福宝小时候一模一样，都是又怂又爱玩。灰宝洗完澡后，爷爷防止灰宝感冒，拿来毛巾为灰宝擦拭身体，而瑞宝和灰宝。则想让爷爷和自己玩魔法飞毯，在爷爷身边闹来闹去，不知道爷爷晕没晕。一会儿将爷爷转累了，坐了下来。瑞宝则像是一个小棉袄一样，走过来趴在爷爷腿上，问爷爷是不是累了。而此时爱宝正在隔壁安心的吃竹子，就算爷爷叫爱宝，爱宝也不搭理。爱宝心想，自己总算可以清静一会了，自己才不会让自己受影响呢。这时换成了爷爷求爱宝带孩子了。爷爷问爱宝吃完没有，让爱宝快吃，然后自己带孩子。而爷爷手上却很是诚实，怕爱宝太累，还在为爱宝按摩。折腾了一下午，又到了瑞宝和灰宝的吃奶时间了。这次瑞宝和灰宝吃的些许有点凌乱，奶水洒了一地。江爷爷这一天可真够累的，光看视频就觉得很累，而爷爷却始终都能够乐在其中，从来没有抱怨，一心想把最好的都给福宝一家。胆大的宋爷爷今天来到老虎园区，为福宝采摘竹子。那年夏天，两个爷爷计划抢走老虎的瀑布园区，没有成功。今天宋爷爷又看中了老虎园区种植的竹子。宋爷爷心想，瀑布园区都留给你们了，拿你们点竹子，不为过吧？老虎们连连点头同意，表示不为过，不为过。宋爷爷直接在老虎园区将每一根竹子都处理成合适的大小。而此时，福宝正在室内园区睡觉，并不知道爷爷为自己所做的一切。福宝在树上等着一会儿，吃新鲜的竹子就够了。一会儿，福宝在树上睡醒后，来到小亭子上吃刚才睡觉前还没吃完的竹子。姨姨们表示，福宝别吃了。一会儿，爷爷就给福宝送老虎园区的新竹子来了。一会儿，姨姨重新去排队，等再回来时发现福宝没在园区。而宋爷爷此时正蹲在福宝的通道门口，看样子福宝这是不想上班了。爷爷哄福宝说，小亭子上给福宝放置了胡萝卜，跟福宝谈着条件。等福宝觉得爷爷的条件合适后，才走出通道门口。福宝来到小亭子上，果然发现了爷爷说的胡萝卜。福宝坐在小亭子上，拿起胡萝卜便开始大快朵颐。而此时，隔壁的乐宝也收到了来自老虎园区的竹子。此时正坐在地上仔细品尝。虽然乐宝已经11岁了，但从背后看上去，依旧和3岁的福宝一样稚嫩，体格子也差不多。等乐宝吃饱喝足，来到了小亭子上。
，给依依们表演了一个贵妃躺，躺在小亭子上挠着痒，而福宝这边就显得乖巧了许多，安静的吃着竹子，治愈着每个观看的依依。为将爷爷在夏天时囤积了很多竹笋，所以现在冬天了，爱宝依旧可以吃到夏天时的竹笋。爱宝随着小苹果将药品顺利的吃了进去，照顾完爱宝，接下来是两只熊猫宝宝了。将爷爷趁瑞宝和辉宝还没睡醒时，为瑞宝和辉宝打扫了一下房间。之后便是之前作品里将爷爷的吃饭时间了。爷爷还给大家分享了其中一篇，是有关爱宝和乐宝的。而书桌的柜子上是将爷爷这些年来的生活记录，以及一些粉丝送的小礼物，里面充满着将爷爷这些年来的点点滴滴。后面的时间就是将爷爷自己的休息时间了。将爷爷表示，后面属于隐私，就不分享了。福宝是怎么做到？看上去又白又脏的呢。昨天福宝期盼已久的下雪天终于来了，室外园区下雪了。福宝先是在园区打了两个滚，玩耍了一阵，然后来到了小木床上，吃爷爷为自己准备的食物。在福宝吃窝头时，园区上方传来了将爷爷碎碎念念的声音。福宝抬头看去，发现爷爷正在拍自己，看样子将爷爷是在录制福宝的每周生活。福宝在雪地里一边吃着窝头，一边享受着爷爷的赞美。此时福宝的幸福指数直接拉满。福宝开心地仰着头，咀嚼着窝头。虽然是下雪天，福宝吃完窝头后，依然不忘舔舔掉落在身上的窝头残渣。而园区上方的江爷爷始终都没有离开过，嘴上的笑容也没有停过。福宝吃完窝头后，便开始着急忙慌地吃竹子。福宝心想，吃完赶紧去玩雪。福宝一个劲儿地往嘴里塞竹叶，然后大口大口地咀嚼。而此时，隔壁的乐宝已经吃饱了，开始在园区玩耍了。乐宝在小亭子上抽了一根竹子，然后叼着它来到小躺椅上，开始在小躺椅上打滚。从小躺椅上滚到地上，乐宝直接玩嗨了，亦或是乐宝迷失在了依依们不断的欢呼声中。乐宝叼着竹子跑来跑去，最后又跑回小躺椅前。乐宝又兴奋的来了两个翻滚，但这次方向不太对，直接从坡上滑了下去。乐宝不愧是宝家搞笑担当，乐宝感觉刚才的行为有点尴尬，躲到一旁藏了起来。而此时，福宝这里吃饱了，也开始在园区里玩耍。几经折腾，福宝盯上了爷爷的观景竹。而此时，站在园区上方的爷爷不断呼喊着：“福宝，不要冲动！”一会儿，依依重新去排队。一个小时后再回来时，福宝已经回到了室内。想必爷爷是怕福宝弄伤自己，便让福宝提前回来了。爷爷看着福宝屁股后面沾的白雪，夸赞福宝：“此时是白雪公主。”这美丽的称呼，福宝听了后，嘴角不自觉的上扬。这周宋爷爷让爱宝出房间了，让爱宝去测量了一下体重，以及吃了一些竹子。而爷爷们还为此对通道进行了打扫，因为通道里面有福宝的气味，爷爷怕会影响到爱宝。但没想到爷爷尽力的消除气味，爱宝还是闻出来了。爷爷又一次的感叹，大熊猫的嗅觉很发达。而昨天在下雪时，宋爷爷为瑞宝和辉宝收集了一些干净的雪回来，但这时瑞宝正在睡觉，爷爷表示自己无法叫醒他，只有辉宝在玩耍。这是辉宝自出生以来第一次见到雪，看辉宝看到雪后瞪大的眼睛，好像发现了新大陆一般。而这周爷爷还给房间里的竹子挡板给拆掉了。爷爷认为，以现在瑞宝和辉宝的体型，不会再从门下的缝隙里逃走了，所以便将其拆掉了。拆掉后，瑞宝和辉宝立马就趴在了门底的缝隙里，开始观察房间外的环境，仿佛打开了一个新的空间。这小模样太可爱了。而随着瑞宝和辉宝的长大，拉青团的次数也开始增加，再过不久，爷爷的办公室又要再多两个收集青团的大桶了。不知道到时候爷爷会不会惊叹福宝一家的青团量？而且随着瑞宝和辉宝的长大，也越来越调皮，测量体重时不会再像小的时候那样听话了。爷爷为了安抚瑞宝，将自己的一只靴子托给了瑞宝。瑞宝拿到靴子后便安静了下来，这样测量完再减去靴子的重量就可以了。宋爷爷在日记中还提到了一个小秘密。宋爷爷表示，现在的奶粉是按照瑞宝和辉宝的当天的体重进行配比的。而这天，宋爷爷给瑞宝的奶粉比辉宝的多了三十克。宋爷爷让大家对辉宝保密，不然辉宝知道后会闹脾气的。而现在，爱宝的生活可以说是越来越累。两只熊崽子每天想着新法子的折腾着爱宝，爱宝累坏了。而想必再过不久，瑞宝和辉宝就可以去室外了。到时候。爱宝就可以将瑞宝和辉宝交给爷爷带了。爱宝再坚持一下，很快就要迎来自由了。当爷爷正在为福宝收拾刚才福宝吃剩的竹子，爷爷看到姨姨们都还没有走，对姨姨们说：“哦、将爷爷自己也没想到
，有一天自己居然成了动物园里的参观对象，而且也没想到会有人来动物园，不是为了看动物，是为了看自己。江爷爷以为是自己声音太小，姨姨们没有听清，再次解释道：“本来几分钟就能完成的工作，这一下给江爷爷看的都整不好意思了。面对眼前的竹子，都不知道先捡哪一根了。”姨姨们给江爷爷看的，一看一个不吱声。这次江爷爷收拾的很是仔细。就差按竹子的大小进行分类了。江爷爷将竹子分成两捧，一捧是福宝没有碰过的竹子，将会拿去给爱宝乐园其他吃竹子的动物送去；而福宝吃过的竹子，一会儿将会拿去丢掉。江爷爷收拾完，最后还拿着竹子扫了一下小木床上的雪。江爷爷扛着竹子离开，幽默地问了一下姨姨们：“真的是为了来看自己的吗？”江爷爷听到了姨姨们肯定的回答，心里开心坏了。走之前，为了不让姨姨们白来，还给姨姨们模仿了一下。福宝回室内时的样子。看完江爷爷后，姨姨们来到了室内园区。此时，福宝正惬意地吃着窝头。福宝表示，爷爷们现在都能替自己营业了，真好。感觉福宝有点幸灾乐祸，改天让爷爷们和福宝一起在小亭子上表演一个吃播。福宝还表示，如果爷爷需要，自己的小树也可以让给爷爷使用。姨姨们能看出宋爷爷这是在学福宝偷采观景竹吗？宋爷爷这动作给正在录像的姨姨乐得嘎嘎笑。宋爷爷学完。转头发现依依在偷拍自己，宋爷爷有点尴尬且生气，对着依依的镜头发了个小脾气。宋爷爷这小动作也太娇羞了吧！而在这周，爷爷表示，双胞胎最大的变化就是越来越调皮，牙齿越来越锋利。有一天，宋爷爷在给瑞宝和辉宝喂奶时，辉宝咬了爷爷一口，给爷爷疼坏了。爷爷表示，瑞宝和辉宝不再是那个小蠕虫了，成了小魔童。不过这也意味着他们很快就要去室外玩耍了。一起来看看福宝一家这周的具体生活是怎么样的吧。此时天上下着鹅毛般的大雪，乐宝正坐在雪地里发呆，感觉很快乐宝就要被雪覆盖了。爷爷表示，此时的乐宝是一只来自雪原的熊，酷酷的。因为下雪，园区的一切都变得更感性了。一会儿乐宝吃完竹子，在小亭子上蹭起了屁股。爷爷表示，乐宝这是在说自己现在很快乐。乐宝蹭完屁股后，便开始在园区里肆意的玩耍了。乐宝在爷爷面前一个翻滚，爷爷说乐宝给自己变成了一个球。此时园区的每一个地方对乐宝来说都是全新的。乐宝跑到小亭子下方，在小亭子下表演着倒立。爷爷对乐宝说：“玩耍归玩耍，但别先犯桌，这父女俩可真像呀！自己吃够了就要掀桌子。”就在乐宝在园区玩耍时，宋爷爷和江爷爷则来到园区里打扫起了卫生。因为如果不及时打扫的话，让雪堆积起来。姨姨们就不能更好的观看福宝了。很快，爷爷打扫完，给福宝的通道门也打开了，让福宝也来到了室外园区。福宝刚出门就忍不了了，直接原地躺了下来，在门口的雪地上不断的打滚。没一会儿，福宝就变成了一个雪人。爷爷说，福宝这是想变成妈妈那样白净，但是待会儿雪化了，福宝会变得更黄。福宝玩耍完，宋爷爷在一旁嘲讽道：“福宝还有点吃了。”果然，宋爷爷才是福宝最大的黑粉。等福宝玩耍累了，才决定要去吃饭。爷爷说，福宝仰着头，也许是在数天上有多少片雪花。但宋爷爷思考了一下，福宝好像不识数，因为自己没有教过福宝数学，福宝只略会一点韩语。一会儿，福宝吃饱后，又开始在园区里玩耍了起来。围着园区跑了数圈后，福宝爬到了树上，感觉树上的雪太少，接着又从树上爬了下来。就这样，福宝兴奋地享受着今年的初雪。而隔壁的乐宝此时又变得稳重了起来。爷爷夸乐宝吃竹子的样子很绅士。早上，爷爷来到爱宝的房间，此时爱宝正在吃早餐，这也是爱宝一天当中难得的清静时间，因为此时瑞宝和辉宝都还在睡觉。另外，姨姨们有没有觉得爱宝的房间有些熟悉？而且，爱宝的房间多了一个小床，那是因为这周爷爷又给爱宝和福宝把房间换回来了。爱宝蹲坐累了，给自己换了个姿势，倚靠在栅栏上继续吃。爱宝吃饱后，爷爷给爱宝带了出来。给爱宝测量了一下体重，爱宝在门口闻来闻去的，可能是闻到了福宝的气味。而今天爱宝的体重是 127.7 千克。爱宝测量完体重后，爷爷又奖励给了爱宝一块大窝头。爱宝一边吃着窝头，一边听着爷爷的赞美。爱宝吃完饭后，而此时瑞宝和辉宝还在睡觉。一会儿，瑞宝率先醒来，瑞宝来到了门前练习攀爬。瑞宝这核心力量真是越来越厉害了。爷爷还没夸完，下一秒瑞宝就摔了下去。爷爷问瑞宝是不是摔疼了，让瑞宝不要再爬了。
，会摔坏的。爷爷出去转了一圈再回来时，灰宝还没有睡醒。爷爷带来了一个小雪球，瑞宝抱着小雪球，开心的玩耍着。这是瑞宝出生以来第一次玩雪，所以有点爱不释手。一会儿，瑞宝趁妈妈睡觉的功夫，又爬到了妈妈的身上，狠狠的踩在了妈妈的头上。下午送爷爷来给瑞宝和灰宝拆房间里的竹子，因为竹子安装太久了，需要进行清洗了。爷爷在工作时，瑞宝和灰宝一直在爷爷身边捣乱。一会儿，爷爷拆完竹子，引导着瑞宝和灰宝来护栏下面玩，目的是观察瑞宝和灰宝能不能爬出来。确认瑞宝和灰宝爬不出来后，便放心了。爷爷的事情一件接着一件。一会儿，爷爷又给瑞宝和灰宝拿来了体重秤，给瑞宝和灰宝测量体重。但现在瑞宝和灰宝越来越调皮了，爷爷拿出自己的法宝皮靴，才稳定住了瑞宝和灰宝。姐妹俩都已经突破二十斤了。测量完体重没事干的瑞宝和灰宝。又来到妈妈房间，拿了根竹子，学着妈妈的样子吃竹子。看爱宝带孩子的样子，简直太幸福了。瑞宝和灰宝在爱宝身上爬来爬去的样子，只是看上去就很温暖。爷爷表示很感谢爱宝照顾瑞宝和灰宝健康长大，将爷爷在这周的视频中分享到。瑞宝和灰宝马上就可以来室外玩耍了。不过在此之前，要让爱宝先进行练习，需要爱宝对场地恢复安全感后，爱宝才可以带着瑞宝和灰宝出来。爷爷为了方便爱宝和瑞宝、灰宝进出，这周爷爷让福宝和爱宝互换了房间，以后爱宝又可以睡小木床了。而瑞宝和灰宝来到新房间后，对新房间的环境都深感好奇。爷爷说，瑞宝和灰宝正在为去室外玩耍努力着，每天都有在房间进行着训练。爷爷还让大家期待未来福宝一家五口一起营业的样子。这周爷爷都有在好好陪福宝，每次值班都有一段时间单独来陪福宝，例如陪福宝吃饭。看福宝玩耍，想必只要福宝看到爷爷在园区，福宝就能有好心情。此时福宝正吃着饭，这时头顶有飞机飞过，福宝停下了手里的竹子，仔细的进行观察，查看有没有危险。爷爷安慰福宝，让福宝不用担心，没事的。福宝这对声音敏感的样子和爱宝很像。而此时，隔壁的乐宝也正在室外园区玩耍。乐宝听到奶爸叫自己后，回过头来。本想给爷爷来一个帅气的爬楼梯，结果踩空了。接下来，乐宝演绎了一场什么叫做找个缝隙钻进去。乐宝真的找到了一个缝隙，真的钻了进去。一会儿，乐宝从尴尬中走了出来，给爷爷表演了一下双腿直立行走。爷爷眼看自己的关景竹要受到伤害，立马喊住乐宝，表示乐宝不是直立行走的熊，不可以直立行走，给爷爷吓得都语无伦次了。在视频的最后，爷爷讲解到，为什么要让瑞宝和灰宝去室外。因为瑞宝和灰宝现在独立行走已经完全没问题了，而对野生大熊猫来说，接下来他们需要学习的是如何去爬树，所以让瑞宝和灰宝去室外活动是很有必要的。爷爷预计在下个月，瑞宝和灰宝就会走出去了，到时候他们会和福宝轮流使用室内园区。江爷爷表示，自己也会努力帮助他们快速适应的。又到了每天江爷爷钓熊的时间了，江爷爷先是开门观望了一下，福宝在干嘛？之后，江爷爷将一块胡萝卜。放进福宝的通道门口，然后转身离开，将门关上，静等福宝上钩。很快，福宝听见爷爷喊自己的声音，便走了过来。走上前，福宝发现通道门口有块胡萝卜。福宝走进门，爷爷紧接着将通道门关上。福宝来到室内园区后，在福宝玩耍时，有游客在不断喊福宝的名字，这让福宝情绪很不稳定，甚至有点生气。好在有工作人员及时进行了制止。许多韩国的姨姨纷纷谴责这个游客的行为。姨姨们表示，从熊猫的角度来看，陌生人呼喊他们，对大熊猫来说是一种可怕的噪音。虽然这位游客或许很喜欢福宝，但这是一个非常令人失望的行为。福宝在室内园区转了一圈，来到了小木床上，给自己的小木床重新做了个标记，给自己喜欢的东西留下自己的气味，会让福宝感觉有安全感。给小木床做完标记后，福宝来到了树上。福宝来到小吊床上的上方时，还低头闻了闻上面的竹子。福宝对其没有什么胃口，来到小树杈上坐着发呆。或许可爱的福宝也有自己的烦恼吧。就在福宝安静的发呆时，刚才那位讨厌的游客又回来了，又在不断的喊福宝。福宝用小耳朵识别着这声音。福宝转头看向那个游客，但福宝依旧不想搭理。福宝趴下来，想好好睡个觉。福宝打了个大大的哈欠，然后低头睡去。一会儿，姨姨的观看时间到了，重新去排队。姨姨发现了一个福宝一家五口的雕像，一家五口就是要整整齐齐。姨姨在回来时，福宝的小树上多了一些竹子，应该是刚才姨姨排队时爷爷来过园区。
爷爷亲手送的竹子格外香。福宝大口大口的吃着竹叶，刚才繁星是横扫一空。福宝吃完竹叶后，从小树上下来，继续吃爷爷给自己准备的窝头。小表情看上去很是享受，不过这次窝头吃完，身上掉了很多的窝头残渣。爱惜窝头的福宝，抬起腿仔细舔着身上的窝头渣渣，一粒也不想浪费。宋爷爷正在乐宝园区里堆雪人，宋爷爷这是在堆雪人头。宋爷爷团了一整个雪球后，累得腰有点疼，站起来稍微休息了一下。但是宋爷爷想让乐宝快一点玩上，紧接着又弯腰继续堆雪球。在宋爷爷的努力下，很快雪人头便完成了。宋爷爷将雪人头放到雪人身子上，为了让雪人看上去更圆润，宋爷爷不断给其做着修缮。当雪人修缮完后，姨姨们纷纷表示，这个雪人很可爱。都在夸赞宋爷爷很有艺术细胞。宋爷爷为了给雪人添加细节，还在上面插了一根带有胡萝卜的竹子。宋爷爷给雪人完善好后，坐在了雪人旁边，让姨姨们给其留了一张合影。因为爷爷知道乐宝的性格，相信乐宝见到雪人后，用不了几分钟就会给雪人破坏掉。乐宝来到雪人前，先是给雪人手里的胡萝卜抢过来吃掉了。乐宝表示，雪人是不能吃东西的，自己就勉强帮你吃掉吧。吃完胡萝卜后。乐宝便开始玩耍，奶爸给自己堆的雪人，乐宝只是简单的对其蹭了蹭，雪人就坏掉了。乐宝表示，奶爸这是豆腐渣工程呀，碰一碰就坏掉了，这可跟自己没关系。乐宝在雪人旁蹭来蹭去，还给雪人表演了一个倒立，可以看出乐宝很喜欢奶爸堆的这个雪人。乐宝跟其背靠背贴在一起，对其进行着爱的贴贴。乐宝一边蹭一边用手扒拉着雪人，而雪人肉眼可见般的。越来越残缺，很快便看不出来刚才这堆雪是个雪人了。而乐宝这里，则是一块雪也不想放过，捡起从雪人身上掉落的雪疙瘩，继续玩耍着。玩耍一会儿后，乐宝又盯上了刚才掉落的雪人头，但雪人头太不结实了，乐宝一巴掌就给其弄坏了。一会儿，乐宝玩耍饿了，安逸的躺在了雪堆上，吃起了奶爸刚才放置的竹子。乐宝这个样子，只能用两个字来形容，那就是享受。一会儿，乐宝玩也玩够了。吃也吃够了，便拍拍屁股走熊了。韩国连续两日的大雪，福宝在园区里玩嗨了，翻滚跳跃，这些都难以表达福宝此刻的心情。福宝连续三连滚，来到了被堆积的满地都是雪的泳池前。福宝起身发现眼前这块地方没有雪，福宝又立马起身给自己翻了出去。今天福宝是翻滚服，感觉福宝如果不翻滚都不会走路了。福宝感觉哪里雪多就往哪里去。一会儿，福宝来到了小亭子旁。这里的雪格外厚，福宝躺在地上，使劲蹭着，小手还不停地挥动着，想把雪全弄到自己身上。这白雪带来的沙软的感觉，实在让福宝太上头了。福宝自从躺下后就没起来过几次，不断给姨姨们上才艺。福宝在门口的坡上表演了一个旋转滑滑梯，这感觉简直不要太丝滑。当福宝玩累了，蹲在雪地里休息时，这个样子也太唯美了吧！福宝在室外一玩就是一上午。玩嗨了的福宝直接不想回家了，就算爷爷给福宝将窝头递到嘴边，福宝都不妥协。而乐宝这边雪好像比福宝园区的雪还要大，感觉这厚度，乐宝完全可以钻到雪堆里藏起来。不过乐宝并没有这么干，反而稳重很多。这周爷爷们经常给爱宝以及瑞宝和灰宝把通道门打开，让其熟悉房间以及去往室外园区的路。爷爷们是有远见的，这样不管以后去室外还是回室内。只要闻着他们自己的气味找寻，就可以做到来回往返了。瑞宝和灰宝不敢自己出去，所以每次都是看到妈妈出去时才会跟上去，这样对他们来说有安全感。而灰宝明显大胆很多，瑞宝还处于只敢在门口玩耍的阶段。一会儿爱宝下来，打算让瑞宝和灰宝跟自己回房间去，灰宝则趁妈妈和妹妹回家时没看到自己，自己悄悄溜走了。灰宝的胆量真是和福宝小时候一样大。而此时，整个通道都属于灰宝了，而瑞宝则不放心妹妹，也大胆的走了出来，出来陪着妹妹，让妹妹一起回家。而此时，灰宝已经开始研究如何开门了。当看到姐姐过来时，还让姐姐上来一起玩。而瑞宝则是小心翼翼、低声细语的，让妹妹快跟自己回去。灰宝让姐姐大胆一点，看看自己。灰宝在楼梯上跑来跑去给姐姐做掩饰。而爱宝回到家后，迟迟没有看到瑞宝和灰宝进来，便又走了出来。让这姐妹俩快点回家。从这个事情上，似乎看到了以后，瑞宝和灰宝去到室外后的样子，爱宝得多辛苦。这次，瑞宝和灰宝在妈妈的带领下，乖乖回了家。现在他们的活动空间变大了，可以坐到一雄一个房间了。但这可苦了爷爷。
，因为每次让其回去时，爷爷需要在三个房间里分别去找熊。慢慢的，爷爷开始训练瑞宝和灰宝，不在妈妈的陪伴下自己走通道。宋爷爷在头上哄着，江爷爷在旁边看着。两个爷爷被两只小熊猫搞得团团转，而每次灰宝必然是最后一个回来的，因为灰宝比较胆大，喜欢在外面多玩一会儿，而瑞宝则是比较依赖妈妈。第二天，爷爷拿来体重秤，开始给两只熊猫宝宝测量体重。灰宝的体重是 11.6 千克，瑞宝的体重是 10.64 千克，俩姐妹体重相差两斤。而此时的瑞宝没有睡醒，被爷爷抱来抱去，一脸懵，像是一个工具熊。下午将爷爷拿来一根大竹子，和两只熊猫宝宝玩耍。此时正在床上的灰宝凑近竹子细细闻着，而瑞宝听见声音后，也好奇的趴了上来。瑞宝闻了一会儿，爬上床去找妹妹。姐妹俩现在能够轻松自如地上床下床了，只不过每次下床的时候会有点疼。而随着瑞宝对房间慢慢的熟悉，瑞宝也敢自己去通道里玩了。而灰宝看到姐姐出去了，立马迈着自己欢快的步伐跟了上去。而爷爷则一直在旁边爱宝爱宝的叫着，表示让爱宝快给他们带回来。现在每天来看福宝的姨姨们都扛着一个大炮，而江爷爷也是其中的一员。虽然没有姨姨们的设备厉害，但爷爷每天也都是和姨姨们一样。除了照顾福宝以外，也会用自己的设备记录着福宝日常生活中的点点滴滴。而今天又有节目来采访江爷爷了。主持人问江爷爷：“福宝能听懂爷爷说的话吗？”爷爷回答的很真诚，表示福宝不懂韩语，但首先福宝能够识别出自己的声线。虽然语言不能沟通，但对彼此的感觉却可以用来沟通。也就是说，福宝可以通过爷爷的语气和神态、动作等细节，识别出爷爷的意思。相对的。爷爷也是从这些方面去猜福宝的心思。爷爷开心地和主持人分享道：“当你越了解动物，你就会觉得它们越可爱。”家里有养宠物的姨姨们，或许对这句话更容易感同身受一些。爷爷表示，大熊猫有种很奇妙的咄咄逼人，会和人有一种推拉的感觉，这个感觉很奇妙。在主持人问道：“将爷爷准备好面对福宝将要离开自己的这个事情了吗？”将爷爷说道：“心理准备的话，从福宝出生的那一刻开始，就有在做准备了。”但虽然做了好多准备，但对于喜欢福宝的人来说，把他送走会感到很可惜。有很多人会把悲伤藏在心里，想必江爷爷是在借别人之名来表达自己的意思吧。江爷爷自认为剩下的日子不多了，而福宝现在也长大了。自从脱离妈妈，开始独立生活后，自己过得也很好。爷爷表示，当时自己一直在担心自己能不能照顾好福宝，不过现在看来，福宝一直都表现得很棒。所以福宝很受大家的喜爱，想必不管福宝去到哪里，都会有许多喜欢福宝的人。江爷爷希望福宝无论走到哪里，都能一直快乐健康。江爷爷正走在上班的路上，江爷爷表示今天的天很冷，因为昨天刚下过雪。江爷爷此时鼻子冻得通红，而江爷爷走在上班路上，也不忘欣赏一下园区的风景。此时园区还没有开门，路上一个人也没有，看上去很是安静。每次只要园区更换了新的装饰，江爷爷必定会先过去进行打卡。江爷爷真是人老心不老呀，始终保持着一颗少年的心。打卡完圣诞节的装饰后，江爷爷便要做正事了。江爷爷走进办公室，江爷爷今天依旧是第一个到达办公室的。江爷爷将灯打开，而眼前贴有鸽子图案的房间便是乐宝的房间。此时乐宝还在睡觉，爷爷对乐宝说早安，乐宝半梦半醒的回应着奶爸。哦、嗯，<笑>乐宝可真是个大暖男。就算正在睡觉，也会给奶爸回应。江爷爷夸赞道：“乐宝说梦话都这么有魅力。”等乐宝上班后，江爷爷也会偶尔抽空来园区陪乐宝玩耍，让乐宝不那么无聊。而有奶爸的陪伴，乐宝也看上去很开心，和奶爸热情地做着互动。乐宝在外忙着打工挣钱，而爱宝则在家做着全职太太，照顾着他们二胎的两个宝宝。江爷爷这次还回复了网友们问的最多的问题。那就是为什么不给熊猫宝宝们洗澡？江爷爷表示，大熊猫区别于人类，更要和宠物区分开，因为大熊猫是野生动物，不需要人为的过多去干预。而从专业角度讲，就是大熊猫自身会分泌出一层物质，这些物质可以对大熊猫们起到一定的保护作用，防止一些细菌入侵体内。如果频繁给它们洗澡的话，会破坏它们的这层保护物质，甚至有可能对其抵抗力造成损害。而对于现在的瑞宝和灰宝来说，爷爷虽然不能给他们洗澡，但是当他们很脏时，爷爷会拿来毛巾或纸巾给其擦拭。而他们身上的脏东西都只是沾到了外面的那层毛发上，只需要简单擦一擦就会焕然一新